ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో మనం గతంలో అప్ టు గుప్తాస్ గురించి మాట్లాడాం ఇప్పుడు గుప్తుల తదనంతర యుగం పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్లో మనం ప్రాచీన భారతదేశంలో భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి హిందూ చక్రవర్తి ఈజ్ నథింగ్ బట్ హర్షవర్ధనుడు దిస్ ఈజ్ ద పోస్ట్ గుప్తా పీరియడ్ ఒక రాస్తాను గుప్తుల తదనంతర యుగం ఈ గుప్తుల తదనంతర యుగంలో మనం మాట్లాడే క్యారెక్టర్ హర్షవర్ధనుడు ఈ హర్షవర్ధనుడు అంటంతో మనకు రావలసింది ఆరు వందల ఆరు నుంచి ఆరు వందల నలభై ఏడు వరకు ఇతని యొక్క పరిపాలనా కాలం అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ సెవెంత్ సెంచురీ నుంచి మిడిల్ ఆఫ్ ద క్రీస్తు శకం ఏడవ శతాబ్దం ప్రారంభం నుండి ఏడవ శతాబ్దం మధ్య వరకు ఇతని పరిపాలన కొనసాగింది ఈ హర్షవర్ధనుడు గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు హర్షుడు అంటంతో మనకు ప్రధాన గుర్తు రావాల్సింది భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి హిందూ చక్రవర్తి హర్షవర్ధన ఎందుకు భారతదేశాన్ని పరిపాలన చిట్ట చివరి చక్రవర్తి అన్నామంటే ఈయన తదనంతరం భారతదేశంలో కేంద్ర స్థాయిలు అంటే భారతదేశం అంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో పరిపాలించిన వారు ఇస్లాములు అంటే ముస్లింలు మరి ఆ మధ్య యుగాన్ని మనం ఇస్లామిక్ యుగము అని మాట్లాడతాం ఇక్కడ ప్రధానంగా ఢిల్లీ సుల్తాన్లు ఒకటి రెండోది మొఘలాయిలు వీళ్ళ గురించి మాట్లాడతాం మరి ప్రాచీన భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడినటువంటి ఏదర్ సింధు కానీ ఆర్యులు కానీ సింధు మీన్స్ ఆర్యుల తదనంతరం మన మాట్లాడిన జనపదాలు కానీ దాని తర్వాత మాట్లాడిన ఫ్రీ మౌర్యుల ముందు వారు కానీ మౌర్యులు మౌర్యుల తదనంతర యుగాలు అండ్ గుప్తాస్ ఇంతవరకు హర్షవర్ధనుడితో సహా వీళ్ళందరూ వైదిక మతస్థులు కనుక ఈ వైదిక మతం నుంచే హిందూ అన్నది వచ్చింది అసలు హిందూ అన్న పదము పరిచయమైనది కామన్ ఎరా వెయ్యవ సంవత్సరంలో అంటే ఇక్కడ అభ్యర్థులు గమనించవలసినది కామన్ ఎరా వెయ్యవ సంవత్సరం అంటే తెలుగు మీడియంస్లో కొన్ని బుక్కుల్లో క్రీస్తు శకముగా ఇస్తాడు కొన్నిట్లో క్రీస్తు పూర్వంగా ఇస్తాడు కానీ వాస్తవంగా రెండు కూడా మన కరెక్ట్గా అంటానికి లేదు కామన ఎర ఇలాంటి సందర్భంలో అభ్యర్థులు గమనించవలసినది ఇలాంటి క్వశ్చన్ వస్తే అక్కడ ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో హిందూ అన్న పదము ఎప్పుడు తెర మీదకు వచ్చింది అన్న క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది అక్కడ ఆప్షన్స్లో కామన్ ఎరా థౌజండ్ అన్నది ఏ ఆప్షన్ చూసుకొని ఆ ఆప్షన్ పెట్టాలి అంటే కామన్ ఎరా థౌజండ్లో హిందూ అన్నది తెర మీదకు వచ్చింది సో ఇటు ఎనిహా వైదిక మతం నుంచి హిందూయే వచ్చింది కనుక హిందూ మతము అన్నది తెర మీదకు వచ్చింది ఇది రాజపుత్రుల నుంచి ఫేమస్ అవుతుంది ఐ మీన్ గతంలో ఈవెన్ హర్షవర్ధన టైంలో కూడా వైదికమే ఉంటుంది కనుక ఈ వైదిక మతము దాని నుంచి వచ్చిన హిందూ మతం వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ప్రాచీన భారతదేశంలో పరిపాలించిన వాళ్ళందరూ వైదికులే కనుక ఈజ్ ఇట్ కాల్ వైదిక యుగము అంటే హిందూ ఎరాగా పిలవచ్చు తదనంతరం వాళ్ళవని మన ఇస్లామిక్ యుగము అని మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్లారిటీ తరువాత ఇప్పుడు హర్షవర్ధుని గురించి మాట్లాడదాం ఇక్కడ ఇతని గురించి మాట్లాడబోయే సందర్భంలో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి మరి ఒక విషయం ఏంటంటే 
అసలు వీళ్ళను గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నాము వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఈ సోర్సెస్లోకి వస్తే మనం ప్రధానంగా మాట్లాడేది నౌశాసి నౌశాసి కాపర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే నౌశాసి కాపర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే రాగి ఫలకల మీద రాసిన నౌశాసి అన్నది అంటే ప్రస్తుతం గుజరాత్లోని వల్లభి వద్ద లభించినటువంటి ఈ నౌశాసి శాసనాలు వీనితో పాటుగా హర్షుడు బేసికల్గా కవి ఆయన రాసినటువంటి రత్నావళి నాగానందము అండ్ ప్రియదర్శిని అన్నటువంటి ప్రముఖ నాటకాలు ఈయన కవి కూడా కనుక ఇతనికున్న ఫేమస్ బిరుది ఏంటంటే శిలాదిత్యుడు అని కూడా మాట్లాడతాం శిలాదిత్యుడు అన్న బిరుదు కలవాడు హర్షుడు ఆ తరువాత హర్షుడు ఆస్థానంలో ఉన్న కవి బాణుడు ఈ బాణుడు రాసినటువంటి హర్ష చరిత్ర కాదాంబరి అండ్ పార్వతి పరిణయం ఇవి ప్రధానమైనటువంటి సోర్సెస్ మనం హర్షుడు గురించి మాట్లాడాలి ఇక్కడ అభ్యర్థు క్లియర్గా గమనించవలసినది బాణుడు రాసిన హర్ష చరిత్ర కాదాంబరి పార్వతి పరిణయం అనేటువంటి గ్రంథాలు శిలాదిత్య అన్న బిరుదున్న బిరుదాంకితుడైనటువంటి హర్షుడు రాసిన రత్నావళి నాగానందము ప్రియదర్శిని అనే నాటకాలు ఇతని కాలానికి సంబంధించిన గుజరాత్లోని వల్లభి వద్ద లభించిన ఆ యొక్క నౌశాసి రాగి ఫలకలు అంటే కాపర్ ప్లేట్ శాసనాలు వీటితో పాటుగా మనకి అవైలబుల్ సోర్సెస్ మాట్లాడితే అవైలబుల్ సోర్సెస్ మాట్లాడితే భారతదేశానికి వచ్చిన ఇతని కాలంలో వచ్చిన విదేశీ యాత్రికుల రచనలు ఇక్కడ విదేశీ యాత్రికులు అన్నప్పుడు మనకి ప్రధానంగా అర్థం కావలసినది ముగ్గురు వ్యక్తులు మన హర్షాష్టమై హర్షుడి కంటే ముందున్న రెండవ చంద్రగుప్తుని కాలంలో భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రముఖ యాత్రికుడు పాహియాన్ ఇతను వచ్చింది ఎప్పుడండి క్రీస్తు శకం ఐదవ శతాబ్దంలో పాహియాన్ తదనంతరం భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి మరి ఒక వ్యక్తి యాత్రికుడు హుయాన్సాంగ్ ఇతను భారతదేశానికి వచ్చింది హర్షుని టైంలో ఎగ్జాక్ట్గా బిగినింగ్ ఆఫ్ ఏడవ శతాబ్దము అని మాట్లాడవచ్చు ఇదే శతాబ్దంలో తరువాత వచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే ఇత్ సింగ్ ఇత్ సింగ్ ఇతను కూడా సేమ్ శతాబ్దంలో వచ్చాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు చైనా నుంచి వచ్చిన యాత్రికులు ఈ ఎందుకు చైనా నుంచి వచ్చారు వాట్ దే లెఫ్ట్ ఇన్ ఇండియా అంటే వారి రచనలు వీరు చైనా నుంచి ఎందుకు వచ్చారు అన్నప్పుడు మన ప్రధానంగా చైనాలో అశోకుని కాలంలో బౌద్ధ మతం ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం ఆ మతం విస్తరణ అన్న జరిగింది ఆ మతం అక్కడ విస్తరించడంతో ఆ మతాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నటువంటి వీరు యాత్రికుల రూపంలో పిలిగ్రిమ్స్గా భారతదేశం అంటే గౌతమ బుద్ధుడు పుట్టిన లుమ్మిని ప్రాంతం నేపాల్కు నియర్బై ఉన్న రిమైనింగ్ అతను నిర్యాణం పొందినది నిర్వాణం అంటే జ్ఞానం వచ్చినటువంటిది ఆమెను బోధగయ 
తన శిష్యులను ఉద్దేశించి తొలిసారిగా ప్రసంగించినటువంటి సారనాథు ఇలాంటి ప్రముఖమైన ప్రాంతాలని భారతదేశంలో ఉన్నవి గనుక అవి చూడటం కోసం యాత్రిక రూపంలో ఇండియాకు వచ్చారు కనుక ఈ విదేశీయుల రచనలు కూడా ఇందుకు ప్రధాన ఎవిడెన్స్ అని మాట్లాడవచ్చు వాళ్ళల్లో పాహియాన్ హర్షుడి కాలానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు ఇతను రెండవ చంద్రగుప్తుని కాలానికి సంబంధించిన వ్యక్తి మరి హర్షుడి కాలంలో వచ్చినటువంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ హుయాంగ్ సా ఈయన రాసినటువంటి గ్రంథము సియూకి భారతదేశంలో ఇతను వచ్చినప్పుడు రోలర్ ఎవరండి ద మీన్స్ హర్ష హర్షుడు యొక్క రాజధాని అయిన కనోజుని అంత సేమ్ టైం సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి కాంజీపురాన్ని ఈవెందో బాదామిని కూడా దర్శించి భారతదేశంలో అతనికి వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ని ఈ గ్రంథ రూపంలో చెప్పాడు సో దట్ ఈ నా చెప్పాడు సియూకి ఈ సియూకి అన్నది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఎవరికి సంబంధించిందండి హర్షుడికి సంబంధించి అంటే అండర్ విదేశీయుల రచనల కింద మాట్లాడవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రధానమైన పిట్ ఇంకో రూపంలో ఎలా పడుతుంది అంటే యాత్రికులలో రారాజు ఇప్పుడు మన క్రీస్తు శకం ఐదో శతాబ్దం నుంచి ఏడో శతాబ్దం వరకు భారతదేశానికి వచ్చిన విదేశీ యాత్రికులు ముగ్గురు ఈ ముగ్గురులో యాత్రికుల్లో రారాజు అన్న బిరుదాంకితుడు హుయాన్ సాంగ్ ఇది ప్రధానంగా అబ్జర్వ్ చేయాలి హుయాన్ సాంగ్ హ్యాడ్ ఏ గ్రేట్ టైటిల్ ఆయనకున్న గొప్ప బిరుదు ఏంటంటే యాత్రికులలో రారాజు సో ఈ విదేశీయులు వదిలి వెళ్ళిన అంటే వారి రచనలు కూడా హర్షుడు గురించి మనం తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎనిహా హర్షుడు రాసినటువంటి ఆ నాటకాలు హర్షుని ఆస్థాన కవి బాణుడు రాసినటువంటి అవి నౌషాసీ కాపర్ ప్లేట్ శాసనాలు విదేశీయుల రచనలు ఎక్స్పెషల్లీ హర్షుడికి సమకాలికుడు దక్షిణ భారతదేశపు రాజైన రెండవ పులకేసి ఇతని యొక్క ఆస్థాన కవి మరియు సేనాని అయినటువంటి రవికీర్తి యొక్క ఐహోలు శాసనం కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారం హర్షుని గురించి మనకు తెలియజేస్తున్నవి ఆర్ హర్షుని గురించి తెలుసుకోవడానికి దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్గా మాట్లాడవచ్చు ఎగ్జామినేషన్లో కూడా మ్యాక్సిమం బిట్లు పడుతుంది కూడా వీటి మీదే సో ఇప్పుడు మనకి హర్షుని గురించి తెలుసుకోవడానికి అవైలబుల్ సోర్సెస్ ఏంటో మనకు క్లారిటీ ఉంది ఇప్పుడు కమ్ టు మనం ఇప్పుడు హర్షుని గురించి మాట్లాడదాం భారతదేశంలో ఎప్పుడు హర్షుడు చనిపోయాడు హర్షుతో పాటుగా జరిగిన మరి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే భారతదేశంలో హర్షుడితో పాటు రాజకీయ పరమైన ఐక్యత పొలిటికల్ యూనిటీ పరిపాలనా పరమైన ఐక్యతను కూడా మనం కోల్పోవటం జరిగింది భారతదేశ రాజకీయాలలో అందయుగంగా ఇతని తర్వాత మనం మాట్లాడవచ్చు అంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో సమర్థవంతమైనటువంటి ఒక రాజు కానీ ఒక వంశం కానీ లేదు దాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని విదేశీయులు భారతదేశంపై దాడి చేయడం అన్న జరిగింది సో ఫస్ట్ టైం సెంట్రల్ లెవెల్లో పొలిటికల్ అనార్చి అన్నది వచ్చింది సో ఇది కూడా హర్షుడితోనే స్టార్ట్ అయింది ఏని హర్షుడితో పాటు భారతదేశంలో కోల్పోయింది మనం ఏందండి అంటే రాజకీయ మరియు పరిపాలన పరమైన ఐక్యత హర్షుడితో పాటు కోల్పోయిన ఈ రాజకీయ పరిపాలన పరమైన ఐక్యత తిరిగి ఎవరి కాలంలో వచ్చిందంటే ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో అని మాట్లాడతాం సో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో వచ్చింది ఇది ఒక 
విషయాన్ని కూడా అభ్యలు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నా హర్ష ఇప్పుడు ఈ హర్షుడు ఏ వంశస్థుడు అంటే పుష్యభూతి ఈ వంశానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ప్రభాక వర్ధనుడు ఈ ప్రభాక వర్ధనుడు పుష్యభూతి వంశానికి సంబంధించిన ఆయన ఈయన ఎక్కడి నుంచి పరిపాలిస్తున్నాడు అండి అంటే స్థానేశ్వరము రాజస్థానికి నియర్బై ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్లో ఈ స్థానేశ్వరము అన్నది ఉంది ఈ ప్రభాక వర్ధనుడికి మగ సంతానం ఇద్దరు వనీత్ రాజ్యవర్ధనుడు వన్మోరీస్ హర్షవర్ధనుడు ఇతని యొక్క కూతురు రాజశ్రీ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రభాక వర్ధనుడు తదనంతరం రాజ్యానికి వచ్చింది ఇంతకు వీరు ఎవరు అండి అంటే గుప్తులు పాటలీపుత్రం నుంచి పరిపాలించేటప్పుడు బహుశా ఉత్తరప్రదేశ్లోని రాజస్థానికి బార్డర్ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి సామంతులు చిన్నపాటి రాజులుగా మనం మాట్లాడవచ్చు వీరు స్థానేశ్వర రాజధానిగా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు ఈ వంశానికి మూల కారణమైన వ్యక్తి ప్రభాక వర్ధన అంటే ప్రభాక వర్ధనుడు మాత్రం వందకి వంద శాతం స్థానేశ్వరం నుంచే పరిపాలించాడు ఈయన పెద్ద కుమారుడు ఎల్డర్స్ అనేటువంటి రాజ్యవర్ధనుడు కూడా స్థానేశ్వరం నుంచే పరిపాలించాడు ఇప్పుడు ప్రభాక వర్ధనుడు తరువాత రాజ్యవర్ధనుడు రాజయ్యే సమయానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ జరిగింది ప్రభాక వర్ధనుడి కుటుంబంలో ఈ కుమార్తె రాజశ్రీ ఈమెని మౌకరి వంశస్థుడైన వంశం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మౌకరి వంశస్థుడైన గృహవర్మ ఇతనికిచ్చి వివాహం జరిపించారు ఎవరండి ఈ గృహవర్మ కనోజ్ పాలకుడు ఇక్కడ నుంచి కేంద్ర రాజకీయాలు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి నగరం కనోస్ అది గంగా డెల్టాలో ఉంటుంది ఈ కనోజ్ పాలకుడైన గృహవర్మ రాజశ్రీ భర్త మౌకరి వంశస్థుడు ప్రభాక వర్ధన యొక్క అల్లుడు ఇప్పుడు ఈ రాజశ్రీ భర్త అయినటువంటి గృహవర్మ ఎక్కడ పాలకుడు అన్నామండి కనోజ్ పాలకుడు అండి అన్నాం ఇక్కడ నుంచి కనోజ్ నుంచి గృహవర్మ పరిపాలించేటప్పుడు ఏదో గుప్ మీన్స్ మనకి గుప్తాసులో ఏదో పిల్ల బీరకాయ సంబంధాలలాగా మేము కూడా గుప్తులమే అని చెప్పుకోవడానికి దేవగుప్త అన్న నామధేయంతో వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆ దేవగుప్తుడు మాల్వా నుంచి పరిపాలిస్తున్నాడు ఒక చిన్నపాటి రాజు దేవగుప్తుడు ఇతను మరి అంత సేమ్ టైంలో బెంగాల్ని పరిపాలించే రాజు శశాంకుడు ఇతను గౌడ రాజు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి గౌడ రాజ శశాంకుడు అంటే బెంగాల్ పాలకుడు మాళ్వాని పరిపాలించే దేవగుప్తుడు మౌకరి వంశస్థుడైన గృహవర్మ ఐ మీన్ కనోజ్ పాలకుడు రాజ్యవర్ధనుడు ప్రభాక వర్ధనుడు స్థానేశ్వర పాలకులు సమకాలికులు ఇప్పుడు ఇక్కడ కన్నోజ్ అన్నది వాస్తవంగా సారవంతమైన డెల్టా ప్రాంతంలో ఉంది ఈ కనోజ్పై ఆధిపత్యం కోసం ఒకవైపు నుంచి శశాంకుడు ఒకవైపు నుంచి దేవగుప్తుడు పోటీ పడ్డారు దీనిలో దేవగుప్తుడు శశాంకుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ వీరిరువురు మౌకరి రాజైనటువంటి గృహవర్మను టార్గెట్ చేశారు ఈ సందర్భంలో 
గృహవర్మ వీరి చేతులో చంపబడ్డాడు గృహవర్మ చనిపోవటం ఆయన భార్య అయినటువంటి రాజశ్రీని చెరసాలో బంధించడం జరిగింది ఈ సమయానికి పాలకుడు అయింది ఎవరండి రాజ్యవర్ధనుడు ఈ రాజ్యవర్ధనుడు ఇప్పుడు తన చెల్లెల్ని సేవ్ చేయాలి రెండోది తన బావని చంపినటువంటి ఈ దేవగుప్తుడు శశాంకులపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి ఈ టార్గెట్ తోటి రాజ్యవర్ధన స్థానేశ్వరాన్ని వదిలి వారిపై యుద్ధానికి వచ్చాడు ఈ సందర్భంలో ఇతను దేవగుప్తుని ఓడించి చంపాడు సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దేవగుప్తుని చంపడం జరిగింది కానీ అనుకోని సందర్భంలో శశాంకుని చేతులో చంపబడ్డాడు సో ఇక్కడ శశాంకుడు ఎవరన్నామండి గౌడ పాలకుడు అంటే బెంగాల్ రాజు ఇప్పుడు బెంగాల్ రాజు చేతిలో ఎవరు చంపబడ్డారండి రాజ్యవర్ధనుడు ఎవరండి రాజ్యవర్ధనుడు ప్రభాకవర్ధనుడు యొక్క పెద్ద కుమారుడు ఇప్పుడు అలాంటి సందర్భంలో హర్షవర్ధనుడు రాజు అయ్యాడు ఇప్పుడు హర్షవర్ధనుడు టార్గెట్ బావని అన్నని చంపిన వాళ్ళపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అన్నను చంపాడో ఆ సమయానికి చెల్లెలు చెరసాల్లో ఉంది అంటే చెరసాల నుంచి విముక్తురాలను చేశాడు అన్న చావడానికి ముందే కనుక ఆమె అన్న చావుతోటి అడవల్లోకి పారిపోయింది ఇప్పుడు అడవల్లోకి పారిపోయిన రాజశ్రీని రెస్క్యూ సేవ్ చేసి తీసుకురావాలి నెక్స్ట్ వీరి ఇరువురి చావుకి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి ఆయన అధికారంలోకి వచ్చింది ఆరు వందల ఆరు ఇప్పుడు ఆరు వందల ఆరు నుంచి ఆరు వందల పన్నెండు వితిన్ వితిన్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఆరు సంవత్సరాలలో ఈ అన్ని టార్గెట్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఉత్తర భారతదేశ మ్యాక్సిమం హర్షుని ఆధిపత్యంలోకి వచ్చింది ఇది మనం ప్రధానంగా గమనించాలి ఎప్పుడైతే పరిపాలనకు వచ్చాడో పరిపాలన మెయిన్ టార్గెట్ కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళని టార్గెట్ చేశాడు ఇమిడియట్లీ వచ్చి గృహవర్మ రాజవర్ధన చావుకి ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు బట్ ఇక్కడ శశాంకుడిని ఓడించాడు తప్పితే శశాంకుడు మరణించినట్లుగా అయితే లేదు బట్ ఆ సేమ్ టైం వీళ్ళ ఈ ప్రాంతాలని ఈ ప్రాంతాలని ఆక్రమించుకొని దాదాపు ఉత్తర భారతదేశంలో దిగ్విజ యాత్రలను కంప్లీట్ చేసుకొని ఆటవిక రాజు అయిన మాల్వాస్ని లాటాస్ని ఓడించి ఇతను భారత్కి ఉత్తర భారత్కి దక్షిణ భారతదేశానికి మీటింగ్ పాయింట్లో ఉన్న నర్మదా నది వరకు చేరుకున్నాడు నర్మదా నది ఉత్తరపు ఒడ్డు వరకు వచ్చాడు అంటే ఆరు వందల పన్నెండు సంవత్సరానికి చివరి నాటి కల్లా మ్యాక్సిమం ఉత్తర భారతదేశం ఎవరి కంట్రోల్లోకి వచ్చిందండి హర్షవర్ధనుడు ఇప్పుడు ఈ హర్షవర్ధనుడు చెల్లెల్ని అడవుల్లోకి పారిపోయిన చెల్లెల్ని రెస్క్యూ చేసి తీసుకొచ్చుకున్నాడు శత్రువులైనటువంటి ఈ మాళవా పాలకుల్ని బెంగాల్ పాలకుల్ని ఓడించడం ఆక్రమించుకోవడం వారితో పాటు మ్యాక్సిమం ఉత్తర భారత కంట్రోల్లో తెచ్చుకొని రాజధానిని స్థానేశ్వరము నుంచి కనోజ్కు బదలాయించాడు అంటే కనోజ్ అన్నది ఎవరిదండి గృహవర్మ అంటే స్వయాన తన యొక్క బ్రదర్ ఇల్లా అంటే బావ ఇప్పుడు కనోజ్ రాజ్యం అంటే చెల్లెలు రాజ్యం చెల్లెలు రాజ్యాన్ని తనలో కలుపుకొని కనోజ్ నుంచి పాలించాడు గతంలో మనం ఒక సందర్భంలో ప్రభావతి గుప్త భర్త రుద్రసేన రెండు చనిపోయిన తరువాత ప్రభావతి గుప్త తండ్రి అయినటువంటి రెండవ చంద్రగుప్త కూతురు రాజ్యాన్ని తనలో కలిపేసుకొని పాట్లయపుత్ర నుంచే పరిపాలించాడు బాట్ ఇక్కడ హర్షుడు చెల్లెలు రాజ్యాన్ని తనలో కలుపుకొని చెల్లెలు రాజ్యమైన కనోజ్ నుంచి పరిపాలించాడు ఇది ఒక్క విషయాన్ని అభ్యర్థులు 
గుర్తుపెట్టుకోవాలి శని హర్షుడు రాజధాని కన్నోస్ హర్షుడి కంటే ముందున్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు పరిపాలించింది స్థానేశ్వరం నుంచి మరి ఇక్కడ పరిపాలనలో ఏమన్నా స్పెషల్ ఏమన్నా ఉందా అంటే గతంలో ఏ విధమైనటువంటి పరిపాలనలు ఉన్నాయో ఐ మీన్ మౌర్యాస్ అండ్ గుప్తాస్ టైంలో పెద్దగా మార్పులు అంటే లేవు సమాజంలో కూడా పెద్దగా మార్పులు అంటే ఏమి ఇక్కడ లేవు బట్ మనము ఇతను వైదిక మతస్థుడే అయితే ఇతని సమయంలో బౌద్ధ మతం అన్నది కొంత ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది అని మాట్లాడవచ్చు మన బౌద్ధ మతం విస్తరణలో అశోకుడు నెంబర్ వన్ అండి అని గతంలో అన్నాం అశోకుడు తర్వాత బౌద్ధ మతాన్ని విస్తరించడంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించిన వ్యక్తి కణిష్కుడు కణిష్కుడు తరువాత బౌద్ధ మత విస్తరణ వ్యాప్తి కోసం ట్రై చేసిన వ్యక్తి హరుషుడు అయితే ఈ హర్షుడు బౌద్ధ మతాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం అంటూ ఏమి లేదు ఎని హా బౌద్ధ మత వ్యాప్తి కోసం ప్రయత్నించాడు అంత మాత్రం చేత ఇతని అశోక మూడు అంటానికి లేదు కనిష్కుణ్ణి రెండవ అశోకుడు అన్నాం హర్షుణ్ణి అయితే అలా అనలా జస్ట్ శిలాదిత్య అన్నాం సో ఈ హర్షుడు బౌద్ధ మత వ్యాప్తి కోసం ఏం చేశాడు అంటే మనకు ఎగ్జామినేషన్లో అత్యంత ప్రధానంగా రిపీటెడ్ బిట్టు కూడా ఇదే మహామోక్ష పరిషత్ ఇది ఒక ప్రధానమైనది మహా మోక్ష పరిషత్ను దేవ ప్రయాగ ఇక్కడ వెరీ నియర్ బై ఇలహాబాద్ దేవ ప్రయాగ వద్ద జడిపాడు ఇలా వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మహామోక్ష పరిషత్తును జరిపి ఆ మహామోక్ష పరిషత్తులో తన ఒంటి మీద ఉన్న కట్టుబట్టలతో తిరిగి రాజధానికి వెళ్ళేవాడు అంటే తన ఒంటి మీద ఉన్న రాజవస్త్రాలని ఆభరణాలని దానంగా ఇచ్చి కట్టుబట్టలతోటి తిరిగి రాజధాని కనోజ్కి వెళ్ళేవాడు అంటే ఈ వేలో ఇతను మెసేజ్ ప్రజలకు ఏమిచ్చాడు అంటే దానాలు చేయటం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందొచ్చు ఎనీ హావ్ అందుకోసం ఇతను ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రారంభించినటువంటి సభలే మహామోక్ష పరిషత్ ఈ వేలో ఇతను బౌద్ధ మత వ్యాప్తి కోసం ప్రయత్నించాడు అంతే తప్పితే అశోకులాగా కనిష్కులాగా బౌద్ధ మత వ్యాప్తి కోసం ఇతను ఆ వేలో ప్రయత్నించల ఇతని కాలంలో బౌద్ధ మత సంగీతులంటూ ఏమీ జరగల బట్ ఇక్కడ మనం ఈ ఇంత విషయాలని పరిగణలో తీసుకొని ఇప్పుడు ఇతనితో పాటు కాంటెంపరీగా ఉన్న సమకాలికులుగా ఉన్న దక్షిణ భారతదేశ రాజులతోటి ఇతనికి ఉన్నటువంటి లింకప్స్ను మనం మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఈ అంశాలను మనం ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో అశోకుడితో పాటు వచ్చిన క్యారెక్టర్లు దేవగుప్తుడు అలానే గౌడ రాజైన శశాంకుడు గృహవర్మ ప్రభాకవర్ధన రాజ్యవర్ధన రాజశ్రీ వాళ్లతో పాటుగా అతని ఆస్థాన కవి అయిన బాణుడు వీళ్ళు ఇంతవరకు అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇతని కాలం నాటికి దక్షిణ భారతదేశంలో రెండు రాజ్యాలు బలంగా ఉన్నాయి ఒకటి రెండు రాజ్యాలు బలంగా ఉన్నాయి ఈ రెండు రాజ్యాలలో దక్షిణ భారతదేశానికి ఉత్తర భారతదేశానికి మధ్య మీటింగ్ ప్లేసులో ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మాడర్న్ కర్ణాటక ఆధునిక కర్ణాటక రాష్ట్రంగా పిలువబడే ప్రాంతము ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించేవాళ్ళు చాళుక్యులు 
ఇది మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఈ యొక్క రాజ్యానికి ఉత్తర సరిహద్దుగా మనకి నర్మద అన్నది ఉంది ఇప్పుడు ఈ నర్మద అనేది భారతదేశాన్ని ఉత్తర ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకో ఎందుకంటే మనకి అసలు దిస్ ఈజ్ ద కన్ఫ్యూజ్డ్ టాపిక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఈ క్లాస్ ద్వారా అభ్యర్థులకి కన్ఫ్యూజ్ పోగ అవాయిడ్ చేయడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నా ఉత్తర భారతదేశంలో నర్మదా నదికి ఎగువన అంటే ఉత్తరములో ఎవరున్నారండి హర్షుడు ఇప్పుడు హర్షుడు ఆరు వందల పన్నెండు కల్లా యావత్ ఉత్తర భారతదేశాన్ని జయించి ఆటవికులను కూడా జయించి మాళవా ప్రాంతంలో ఉండవాలని నర్మదా నదికి చేరుకున్నాడు ఇంతవరకు ఆపాం ఇప్పుడు నర్మదాకి దక్షిణంగా రెండు ప్రముఖ రాజ్యాలు ఉన్నాయండి వాటిల్లో ఆధునిక కర్ణాటక రాజ్యంగా అంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నది చాళుక్యులు ఇప్పుడు ఈ రాజ్యము ఉత్తర భారతదేశం నుంచి దక్షిణ భారతదేశానికి ఉన్న కనెక్ట్ కనెక్టివిటీ రాజ్యం ఎవరైనా దీంట్లో నుంచే రాకపోకలు చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు సౌత్లో మనకి ఎక్స్ట్రీమ్లీ సౌత్లో ఉన్నటువంటి మన ఈ యొక్క కావేరీ డెల్టా నుంచి మొదలై కృష్ణానది వరకు ఉన్నటువంటి కృష్ణానది డెల్టా వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించే ఈ వీరు ఎవరండి అంటే పల్లవులు మనం పల్లవులు చాళుక్యుల కింద డెప్త్ మాట్లాడడం జస్ట్ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తున్నాను ఇక్కడ పల్లవులు ఇప్పుడు ఈ పల్లవులు అండ్ చాళుక్యులు ఇక్కడ వర్ధ హర్షవర్ధనుడు వీళ్ళంతా ఒకే కాలం ఇప్పుడు పర్సనల్గా మాట్లాడితే హర్షుడికి సమకాలికులుగా అప్పుడు ఉన్నటువంటి చాళుక్య రాజు ఎవరంటే పొలకేసి రెండు ఐ మీన్ రెండవ పొలకేసి మరి పల్లవ రాజు ఎవరండి అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు మహేంద్ర వర్మ వన్ అంటే మహేంద్ర వర్మ వన్ ఈయన మరణం తరువాత నరసింహ వర్మ వన్ అంటే పల్లవ రాజులైన నరేంద్ర నరసింహవర్మ మహేంద్ర వర్మలు చాళుక్య రాజైన పులకేసి టూలు ఇక్కడ హర్షునికి సమకాలికులు మనం విదేశీయుల రచనలప్పుడు మనం ఏదో హుయాన్ సాంగ్ గురించి మాట్లాడాం హుయాన్ సాంగ్ కనోజు నుంచి నర్మదా నదిని ఎక్రా చేసి చాళుక్య రాజ్యాన్ని ఐ మీన్ చాళుక్య రాజధాని అయినటువంటి బాదామి దీన్నే మనం ఇంకొక పేరు వాతాపి అవి మాటని ఇదే పేరుతో పిలవబడుతున్నాయి కర్ణాటకలో ఈ బాదామి ఆరు వాతాపిని పల్లవుల రాజధాని అయినటువంటి కాంజీపురం అదే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే కంచి ఈ నగరాలని దర్శించాడు ఇప్పుడు ఇతను ఈ యొక్క హుయాన్ సాంగ్ రాసిన గ్రంథం చెప్పాం ఆల్రెడీ సియుకి ఈ సియుకి గ్రంథంలో వీళ్ళన గురించి అతను మాట్లాడాడు వీళ్ళంతా సమకాలికులండి అన్నాడు ఇప్పుడు రండి నా కమ్ టు ద ఫస్ట్ మనం ఏమన్నామండి ఆరు వందల పన్నెండు కల్లా నర్మదా ఉత్తర ప్రాంతం మొత్తం ఆక్రమించుకున్నాడు ఆటవిక రాజ్యాలను జయించి నర్మదా నదికి చేరుకున్నాడు ఇతని కోరిక ఏంటంటే నర్మనా నర్మదా నది క్రాస్ చేసి సౌత్ ఇండియాపై దాడి చేయాలి అంటే వెనకంటే ముందు సౌత్ ఇండియాపై ఎవరు దాడి చేయాలి చేశారు గుప్తులు చేశారు ఏవందో మౌర్యులు చేశారు బట్ ఈ ఇతను కూడా ట్రై చేశాడు కానీ ఇతని దక్షిణ భారతదేశములోకి ఎంటర్ కాకుండా నర్మదా నదికి ఉత్తరానే ఇతన్ని అడ్డగించినటువంటి దక్షిణ భారతదేశ రాజు పొలకేసి టు ఈ రెండవ పొలకేసి సక్సెస్ఫుల్గా సక్సీడ్ అయ్యాడు ఏ విషయంలో 
ఉత్తర భారతదేశం చక్రవర్తి అయినటువంటి హర్షుణ్ణి నర్మదా నదిని దాటి రాకుండా చేయటంలో ఈ విషయాన్ని హుయాన్సాంగ్ క్లియర్గా మాట్లాడు అయితే ఇప్పుడు ఆ యుద్ధంలో ఎవరు ఓడిపోయారు గెలుపోవటములు మాట్లాడాల అంటే ఇక్కడ అర్థం రెండవ పొలకేసి సక్సీడ్ అయ్యాడు ఇతని సౌత్ ఇండియా రాకుండా ఆ తరువాత ఒక సౌత్ ఇండియన్ చేతుల్లో అవమానాన్ని పొందాను అని ఈ ప్రాంతాన్ని వదిలి రాజధానికి పోయిన తరువాత ఆ అవమాన భారంతో తక్కువ కాలంలోనే మరణించాడు అని మనం మాట్లాడవచ్చు ఎనిహావ్ పులకేసి రెండో పులకేసి మహేంద్ర నరసింహవర్మ వన్లు హర్షవర్ధనుడు ఒకే కాలంలో ఉన్న సమకాలికులు ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని మనకంటే హర్షుడికి పులకేసి టూకి మధ్య జరిగినటువంటి ఈ యుద్ధాలను గురించి అయితే హర్షవర్ధనుడు పల్లవరాజులైన మహేంద్రవర్మ వన్ నరసింహవర్మ వన్ ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా ఫేస్ అవ్వాలా ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఫేస్ అయింది ఎవరండి హర్షవర్ధనుడు అండ్ పులకేసి టూ మరి అతని సియుకి రచనలో ఇలా నలుగురి గురించి మాట్లాడాడు ఇక్కడ రెండవ పొలకేసి యొక్క ఆస్థాన కవి మరియు సేనాని అయినటువంటి రవికీర్తి ఇతని యొక్క ఐహోలు శాసనం ఈ ఐహోలు శాసనంలో రవికీర్తి తన మాస్టర్ అయిన రెండవ పొలకేసి హర్షవర్ధనుణ్ణి దక్షిణ భారతదేశంపై ఎంటర్ కాకుండా అక్కడ అడ్డగించాడు ఇక్కడ ఇదే విషయాన్ని సియుకి గ్రంథంలో కూడా ఉయ్యాంసాంగ్ మాట్లాడటం జరిగింది కనుక ఇప్పుడు మనం ఇందాక హర్షుడికి సంబంధించి విషయాన్ని తెలుసుకోవటంలో చెప్పినటువంటి ఆధారాల్లో రవికీర్తి యొక్క ఐహోలు శాసనం కూడా ఒకటి ఇంతకు ఎవరండి ఈ రవికీర్తి పులకేసి టు యొక్క సేనాని మరియు కవి గతంలో మనం గుప్తా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సముద్రగుప్త రెండు ఒకటవ సముద్రగుప్ సముద్రగుప్తుని యొక్క సేనాని మరియు కవి అయిన హరిసేనుడు ఇక్కడ ఇదే విధంగా పులకేసి రెండు యొక్క సేనాని మరియు కవి రవికీర్తి అక్కడ ఆయనదేమో అలహాబాదు ప్రశస్తి ఇక్కడ ఏందేమో ఐహోలు శాసనాలు ఇవి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఎనిహా రవికీర్తి ఐహోలు శాసనం కూడా చాళుక్యులకు తెలుసు గురించి తెలుసుకోవటంలో ప్రధానమైనటువంటి ఆధారం ఈవెందు ఎవరికి సంబంధించిన ఆధారం అండి ఇది హర్షుడికి సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు కూడా సో ఎనిహా ఇవి హర్షుడికి కాంటెంపర సమకాలికులుగా దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇవి రెండు ప్రముఖ రాజ్యాలు సో దీంతో హర్షుని క్లోజ్ చేసి ఇప్పుడు హర్షుడి పాటుతో పాటు సమకాలికులుగా ఉన్నటువంటి ఈ రెండు వంశాలను గురించి మాట్లాడదాం తెస హిందూ చక్రవర్తి ఇప్పుడు ఈయనకి సమకాలికులుగా సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న లింకప్ మాట్లాడాం ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఈయన సామ సమకాలికులుగా ఉన్న ఈ రెండు రాజ్యాలను గురించి ఓవరాల్గా మాట్లాడదాం వాటిల్లో ఫస్ట్ వన్ మనం మాట్లాడేది చాళుక్యులు ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సింది అసలు చాళుక్యులు వీళ్ళ గురించి మనకేమన్నా సోర్స్ ఉందా అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుంటే ఇక్కడ విక్రమార్కు మీన్స్ బిల్హనుని విక్రమాంక దేవ చరిత్ర ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ఫర్ ద చాళుక్యాస్ గురించి అనవచ్చు ఇక్కడ వీరు ఈ చాళుక్యులు మనకి సోమెని ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆ చాళుక్యుల్లో సోమెని చాళుక్యుల్లో మనం ఫస్ట్ వాళ్ళని ఎవరో పరిచయం చేసి తర్వాత మాట్లాడదాం మనకి ఉన్నటువంటి టోటల్ చాళుక్యుల గురించి మాట్లాడబోయే ముందు ఇక్కడ దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించిన రఫ్గా ఒక మ్యాప్ చూసి 
सो दिस्ज मॉडर्न कर्नाटक राज चाक्य राज्य वील राजधानी बादामी लेदा वातापी बट इन देम टाइम लृष्णा नदी कावेरी डेलटाल मध्य उन्नाई मंडल प्राता परपाल वारेवर पलवल वीर राजधानी कांजीपुर ई मीन कंची गुर्तपेक मॉडर्न कंची मरी चाक्य राजधानी बादामी आर् वातापी इवि रे राज रे राज दक्षिण भारत देश नर्मदा नदी की दिवन एककाली इपड़ वीरिवर यह रे राज यूनिटी उ वीर मित्रुला शुला यूनिटी असल ले वीर बद्ध शत्रु एला शुत्वा कारण नंबर वन रीजन इज आया प्राता लोकेट स्था अंत एक्वी अटे लोकेशन इप्ड मन माला चाणुक्य राज्य मॉडर्न कर्नाटक एक्डे पश्चिम प्राप्त अटे इपड़ पश्चिम नीचे मध्य मीन वेस्ट एशिया यूरोप तो वर्तक संबंध वर्तक संबंध एक्सटेंड चुस्काले वर्तक व्यापार मर अला प्लेस पैपे प्राप्त प्रधान सारवंत भूमल ले मैं प्राप्त में उ प्रजल या प्रधानमंत्री सोर्स एंटे प्राप्त गुंडा पे वर्तक व्यापार दोचुटमे सो इधे प्राता तरवात कला शिवाजी इपड़ वर्तक व्यापार दोचकने परंपर चाणुक्य राज्य मरी मरी इलांट प्राप्त पलवल के अवसर पलवल को यह प्राप्त अवसर एनकसर पलवल की प्राप्त गत दक्षिण भारत देश आधिपत्य वह को हर्षुड़क अट सेम टाइम प्राप्त पै आधिपत्य वस्ते पश्चिम आसीिया मरी पश्चिम देश यूरोप तो वर्तक संबंध डेवलप मरी कारण इप्ड पलवल की राज्यम एवसरमो क्लारी प्राप्त पै एला रेवेन्यू रा आदाया ले प्राप्त पे आधिपत्य वस्ते वर्तक संबंध डेवलप बट अट सेम टाइम मर चाणुक्य की पलव राज्यवाली अटे पलवल परपाल मंडल अ प्राप्त कृष्णा कावेरी डेलटाल मध्य उ अत्य सारवंत प्राप्त इप्ड मन माला प्राप्त आंध्र गुंटूर अपटू कृष्णा नदी वर की कृष्णा नदी वर को उज दज उवली वर की कावेरी नदी दर मोदीकोनी उवली वर को मध्य मत तो मंडल ने परपाल वाले पलवल इपड़ी पलवल कांजीपुरा परपाल इप्ड वील परपाल प्राप्त सारवंत प्राप्त कनक वील के सारवंत प्राप्त कावाल कल वन इलवलेमो दीन आक्रमितुवाल अंड वीमो पलव राज आक्रमितुवाली रकम को वलन वीरिवर दक्षिण भारत देश बद्ध शत्रु मारे इपड़ इला सदर्भा एवरदी पै ची को सदर्भा चाणुक्यदी को सदर्भा पलवल पै ची मिगल इपड़ वीटों वाने गुरी माटदा फस्ट मन चाणुक्यक इन चाणुक्य परपाल प्रजेट आधुनिक कर्नाटक वील राज्य अट्ला 
వీళ్ళ రాజధాని బాదామి ఆర్ వాతాపిండి అంటే వీళ్ళ పరిపాలన రాజధాని బాదామి ఆర్ వాతాపి దేవాలయాల రాజధాని ఐహోల్ అండ్ పట్టడకల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీరి కాలం నాటి దేవాలయాలన్నీ ఈ రెండు నగరాల్లోనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఈ రెండు నగరాలు ఇదే పేరుతోటి కర్ణాటకలో పిలువబడుతూ ఉన్నాయి ఈవెందో బాదామి ఇప్పటికీ ఆ నగరం అదే పేరుతో పిలువబడుతుంది కర్ణాటకలో మరి ఇంతకి వీరు ఎవరు ఏమనుకున్నా వీరు ఎవరంటే విదేశీయుల స్వదేశీయుల అన్నదానికి వస్తే స్వదేశీయులే ఇప్పుడు వీళ్ళని గురించి మాట్లాడేది బిల్హానుడు విక్రమాంక దేవ చరిత్ర అన్న గ్రంథంలో వీళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అయితే వీళ్లకు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏమనుకున్నారు అంటే మేము అయోధ్య రాజధానిగా పరిపాలించినటువంటి రాముని సంతతి వారమి ఐ మీన్ వీఆర్ ద డెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ రామా ఆ రూలర్ ఆఫ్ అయోధ్య ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇతిహాసాల కాలం నాటి ద్వాపర యుగానికి సంబంధించిన రాముని యొక్క సంతతి వారము అని వీళ్ళు చెప్పుకున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ భారతదేశంలో రాముని సంతతి వారిగా చెప్పుకున్న వారిలో పశ్చిమ చాళుక్యులు ఉన్న ఐ మీన్ చాళుక్యులు ఉన్నారు ఆంధ్రాలో శాతవాను తర్వాత పరిపాలించిన ఇక్ష్వాకులు ఉన్నారు మరి ఇక్కడ ఇక్ష్వాకులు చాళుక్యులు రాముని సంతతి వారిగా చెప్పుకున్నారు మరి రాముడు దశరథ మీన్స్ యాగం చేశాడా అశ్వమేధ యాగాన్ని చేశాడండి అని మాట్లాడాం మరి కనుక ఆ వంశస్థులుగా మాట్లాడే ఆ యొక్క తెగకు సంబంధించిన వారు మనం మాట్లాడే వీళ్ళు కూడా అశ్వమేధ యాగాలను చాళుక్యులు చేశారు ఈ విందో ఈ యొక్క శాతవాహన తర్వాత ఉన్న ఇక్ష్వాకులు చేశారు గతంలో మాట్లాడాం బృహద్రథుడు చేశాడండి ఈ విందో కుమారగుప్త కూడా చేశాడు కానీ వాళ్ళేమి రాముని డెసిడెన్స్గా వాళ్ళే మాట్లాడాల ఇక్కడ ఈ చాళుక్యులు చెప్పారు ఇంతకు మనకి వి చాళుక్యులు రాముని సంతతి వారా కాదా అన్నటువంటి కన్ఫ్యూజన్ అప్రస్తుతము మీనింగ్ ఏందండి అంటే ఎగ్జామినేషన్లో పడే బిట్టు కూడా చాళుక్యులు ఏ వంశ ఎవరి సంతతి వారిగా చెప్పుకున్నారు అది రైటా రాగా పక్కన పెట్టండి ఇక్కడ రాముని సంతతి వారిగా చెప్పుకున్నారు మరి సౌత్ ఇండియాలో అశ్వమేధ యాగాన్ని చేసిన వారిలో తీసుకుంటే అశ్వమేధ యాగాన్ని చాళుక్యులు చేశారు ఏవేందో ఇక్ష్వాకులు చేశారు ఇక్ష్వాకులు ఆంధ్ర హిస్టరీ కిందకు వస్తారు అండ్ చాళుక్యులు బా ఇండియన్ హిస్టరీ కిందకు వస్తారు భారతదేశ చక్రవర్తి అంటేనేమో ఇక్ష్వా చాళుక్యులు చెప్పాలి ఆంధ్ర రాజులు అంటేనేమో ఈ యొక్క ఇక్ష్వాకుల గురించి మాట్లాడాలి క్లారిటీ క్లియర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ చాళుక్యులు ఏ వంశస్థులో పక్కన పెట్టండి వీళ్ళు పరిపాలించినటువంటి ప్రాంతం ఏదో తెలుసు వాళ్ళ రాజధానులు తెలుసు ఇప్పుడు ఈ చాళుక్యుల్ని రకరకాల పేలతో పిలిచారు వీరు ఎక్కడి నుంచి పరిపాలిస్తున్నారండి పశ్చిమ ప్రాంతము కనుక వీళ్ళని ఏమన్నారండి పశ్చిమ చాళుక్యులు అన్నారండి వీరికి మరి ఒక పేరు బాదామి ఆర్ వాతాపి చాళుక్యులు అంటే వాళ్ళ రాజధాని పేరు ఈ మీదగా బాదామి చాళుక్యులు ఆర్ వాతాపి చాళుక్యులు అంటే ఇండియాలో చాళుక్యులు అన్న దానికి మూలం వీరు మరలా మనకు తర్వాత కాలాలో చౌళిక్యాస్ రాజపుత్రులు వస్తారు దే ఆర్ ద డిఫరెంట్ వీళ్ళు చాళుక్యులు పశ్చిమ చాళుక్యులు ఆర్ బాదామి ఆర్ వాతాపి చాళుక్యులు ఆ ఈ పశ్చిమ చాళుక్యుల్లో అగ్రగణ్యుడు ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే పొలకేసి రెండు రెండవ పొలకేసి ఇతను పల్లవ రాజ్యంపై దాడి చేసి కృష్ణానది ఎగువ ప్రాంతం ఈ ప్రాంతాన్ని ఆది ఆక్రమించుకొని ఈ ప్రాంతంలో అంటే ప్రజెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కృష్ణా జిల్లా 
ఆ కృష్ణా జిల్లాలో ఈ ప్రాంతాన్ని తన సోదరుడైన కుబ్జ విష్ణువర్ధన కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు ఇతనికి అప్పగించాడు ఇతని ఎవరండి స్వయాన రెండవ పొలకేసి యొక్క బ్లడ్ రిలేటెడ్ బ్రదర్ ఈ కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు ప్రస్తుతం కృష్ణా జిల్లా ఐ మీన్ పక్కన పెట్టండి ప్రస్తుతం పక్కన పెట్టి వేంగి రాజధానిగా పరిపాలించాడు కనుక వీళ్ళని మనం వేంగి చాళుక్యులు అంటాం ఇప్పుడు రెండవ పొలకేసి మరణం తరువాత కుబ్జ విష్ణు వద్దనుడు ఆ ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్రను డిక్లేర్ చేసుకొని స్వతంత్ర వేంగి చాళుక్య రాజుగా పేరు పొందాడు అంటే స్వయాన ఈ కుబ్జ విష్ణువధుడు ఎవరండి పొలకేసి యొక్క సోదరుడు ఈ పొలకేసి తొండై మండలంపై దాడి చేసి కృష్ణానది పరివాహక ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకొని తన సోదరుడైన కుబ్జ విష్ణువర్ధనకి అప్పగించి తన ప్రతినిధిగా నియమించాడు బ్రదర్ మరణించిన తరువాత కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకొని స్వతంత్ర వేంగి చాళుక్య రాజ్యానికి మూల కారణమయ్యాడు ఇక్కడ వీళ్ళని ఏమన్నామండి వేంగి చాళుక్యులు వీరికి మరి ఒకటి తూర్పు చాళుక్యులు అని కూడా పిలవచ్చు ఎందుకోసం తూర్పు చాళుక్యులు వీళ్ళు తూర్పు నుంచి పరిపాలించారు కాబట్టి తూర్పు చాళుక్యులు సో ఏదో తూర్పు చాళుక్యులన్నా ఆరు వేంగి చాళుక్యులన్నా ఒక్కటే ఇప్పుడు ఇతను పరిపాలించిన అంటే తూర్పు చాళుక్యులు పరిపాలించినటువంటి ఈ యొక్క రాజధాని వేంగి ప్రస్తుతం కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్న పెదవేగిగా గుర్తించారు సో ఎనిహా ఇప్పుడు పశ్చిమ చాళుక్యులకి తూర్పు చాళుక్యులకి మధ్య రిలేషన్స్ ఉన్నాయి అంతేగాని అన్నిలకు మధ్య లేవు సో ఇప్పుడు చాళుక్య వంశాల్లోకి వస్తే రెండోది తూర్పు చాళుక్యులు ఇక తరువాత వీళ్ళ తరువాత మనకి కళ్యాణి చాళుక్యులు ముదిగొండ చాళుక్యులు దీని తరువాత మనకి వేములవాడ చాళుక్యులు ఇప్పుడు కరీంనగర్ వేములవాడ సపరేట్ జిల్లా వేములవాడ నుంచి పరిపాలించిన వేములవాడ చాళుక్యులు వన్ మీన్స్ ఖమ్మం జిల్లాలోని ముదిగొండ తాలూకాలో ఉన్నటువంటి ముదిగొండ రాజధానిగా ముదిగొండ చాళుక్యులు మహారాష్ట్రలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బాంబేకి నియర్ బై కళ్యాణి దాని రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించిన కళ్యాణి చాళుక్యులు వీరు కూడా మేము పశ్చిమ చాళుక్యులకు సంబంధించిన వారమే అని మాట్లాడారు అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన విషయంలో కళ్యాణి చాళుక్యులు కానీ ముదిగొండ చాళుక్యులు కానీ వేములవాడ చాళుక్యులకు కానీ ఏ విధమైనటువంటి సంబంధాలు పశ్చిమ చాళుక్యులతో లేవు ఇప్పుడు వీళ్ళని గురించి మనము ఆంధ్ర హిస్టరీలో మాట్లాడతాం ఇప్పుడు ఈ పశ్చిమ చాళుక్యులకి రిలేషన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ చాళుక్య రాజ్యాల్లో ఎవరితో ఉన్నాయండి తూర్పు చాళుక్యులతో ఉన్నాయి కనుక తూర్పు చాళుక్య రాజస్థాపకుడైనటువంటి కుబ్జ విష్ణువర్ధన స్వయంగా రక్తం పంచుకొని పుట్టిన సోదరుడు ఎవరితో అండి అంటే పులకేసి రెండుతో కనుక ఇప్పుడు మనం తూర్పు చాళుక్యుల్ని కళ్యాణి ముదిగొండ వేములవాడ ఈ ఆల్ దో చాళుక్యులని మనం ఆంధ్ర హిస్టరీలో మాట్లాడదాం సో ఇక్కడ మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడతామండి అంటే పశ్చిమ చాళుక్యులు ఇప్పుడు ఈ ఇండియాలో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాళుక్యులు చాళుక్య వంశాలు మరి చాళుక్య రాజ్యం ఎక్కడుంది మరి చాళుక్యులకి పల్లవులకి మధ్య ఎందుకు వైరము ఈ విషయాలని మనం మాట్లాడటం జరిగింది 
ఇప్పుడు ఇంతకి ఈ పశ్చిమ చాళుక్యులలో అసలు ఈ వంశానికి మూల పురుషుడు అన్న విషయాలకు వస్తే ఇప్పుడు ఈ వంశానికి సంబంధించి మనకున్నటువంటి ఆధారాలను బేస్ చేసుకొని ఎవరండి ఈ వంశ మూల పురుషుడు పులకేసి ఒక్కటి ఐ మీన్ ఒకటవ పులకేసి ఈయన తరువాత ఈయన కుమారుడైనటువంటి కీర్తివర్మ ఇప్పుడు కీర్తివర్మ తరువాత రాజైనటువంటిది కీర్తివర్మ తరువాత రాజైనది మంగళసేన ఈ మంగళసేనుడు కీర్తివర్మకి కుమారుడు కాదు కీర్తివర్మ కుమారుడైనటువంటి రెండవ పులకేసి ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్లో వచ్చేది పులకేసి టూ ఈ రెండవ పులకేసి మైనర్ కనుక అంటే తండ్రి మరణించే సమయానికి పులకేసి మైనర్ కనుక ఇతనిని అఫీషియల్గా డిక్లేర్ చేసి మంగళసేనుడు పరిపాలించటం జరిగింది ఇప్పుడు మంగళసేనుడు తరువాత రాజయ్యింది ఎవరండి పులకేసి టూ ఇప్పుడు ఈ పులకేసి తరువాత మనకి సోమిని వాళ్ళు వస్తారు ఇక్కడ ఈ పులకేసి ఈ వంశానికి సంబంధించి చిట్ట చివరి రాజు ఎవరండి అంటే కీర్తివర్మ టూ ఈ రెండవ కీర్తివర్మని ఓడించి దంతి దుర్గుడు దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దంతి దుర్గుడు కీర్తివర్మను ఓడించి రాష్ట్రకూట రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు చాళుక్య రాజ్య పునాదులపై అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే చాళుక్య రాజ్యం తరువాత ఇదే ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు ఎవరండి రాష్ట్రకూటులు ఈ రాష్ట్రకూటులు ఎవరండి ఈ వంశానికి మూల కారణం దంతి దుర్గ ఈ దంతి దుర్గుడు చిట్ట చివరి పుల చేప మీన్స్ చాళుక్య రాజైన రెండవ కీర్తివర్మను ఓడించి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకొని మాన్యకేత ఆరు మాన్యకేడు ఇప్పటికీ మన కర్ణాటకలో ఉంది అక్కడి నుంచి పరిపాలించాడు సో ఆ తరువాత ఈ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకొని కొంతకాలం పరిపాలించిన వారు ఇందాక మనం మాట్లాడిన కళ్యాణి చాళుక్యులు సో ఇక్కడ మీరు ఆర్డర్ని గమనించండి పశ్చిమ చాళుక్యుల పునాదులపై వచ్చిన వారు రాష్ట్రకూటులు బిట్టు బిట్టు రాష్ట్రకూటుల్ని మన ఆంధ్ర హిస్టరీలో మాట్లాడం జస్ట్ బిట్టు బిట్టు మాట్లాడుతున్నాం రాష్ట్రకూటులు వంశస్థాపకుడు ఎవరండి దంతి దుర్గ ఇలా రాజధాని ఏంటిదండి ఐ మీన్ దట్ మీన్స్ మాన్యకేత ఆర్ మాన్యకేడ్ ఇప్పుడు ఏళ్ళను ఓడించి ఈ పునాదులపై వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరండి కళ్యాణి రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించిన కళ్యాణి చాళుక్యులు ఆ తదనంతరం ఇదే ప్రాంతంపై వచ్చిన వారు మనం యాదవ రాజులు దేవగిరి రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించారు బట్ ఆన్ ద సేమ్ టైం ఇటువైపు తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతాలలో ఓరుగలు రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించిన వారు కాకతీయులు ఇది ఆర్డర్ మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అన్నిటికీ మూలమైన రాజ్యం ఇక్కడ చాళుక్య రాజ్యం ఈ పునాదులపై డిఫరెంట్ ఆ తరువాత మోడర్న్ ఇండియా మీన్స్ మధ్యయుగ భారతదేశంలో మనం మాట్లాడే విజయనగర సామ్రాజ్యం కూడా ఈ పునాదులపైనే వస్తుంది సో చాళుక్యులు ఎవరు ఆ వంశానికి మూల పురుషుడు వీరు ఎవరి సంతతి వారిగా చెప్పుకున్నారు వాళ్ళు రాజధానులు వీళ్ళలో అశ్వమేధ యాగాన్ని వీళ్ళు ఎందుకు చేశారు అశ్వమేధ యాగాన్ని ఎవరు చేశారన్నది ఇప్పుడు మాట్లాడదాం సో మరి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చాళుక్య వంశాలు ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చాళుక్య వంశాలకి ఈ పశ్చిమ చాళుక్యులకి ఏమన్నా బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ అంశాలు మాట్లాడాం ఈ వంశానికి మూల పురుషుడు పులకేసి వన్ ఈ వంశంలో చివరి వాడు కీర్తివర్మ టూ వీళ్ళందరిలో గొప్పవాడు ఎవరండి పులకేసి టూ అంతేగాని మన సినిమాలో చూసినట్టుగా పులకేసి ఇరవై మూడు హింసించే రాజు నాట్ అదర్ ఈజ్ ఒడి ఒడివేలు దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ 
మనకి ఇక్కడ చరిత్ర ప్రకారంగా మనకున్నది పొలకేసీలు ఇద్దరే పొలకేసి వన్ పొలకేసి టూ పొలకేసి టూ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాళుక్యాస్ ఫ్యామిలీ అని చాళుక్యుల్లో ఈ వంశానికి మూల పురుషుడు పొలకేసి వన్ ఇప్పుడు ఈ పొలకేసే దక్షిణ భారతదేశ రాజులలో ఐ మీన్ అశ్వమేధ యాగాన్ని చేసినటువంటిది సో అశ్వమేధ యాగాన్ని ఎవరు చేశారండి ఒకటవ పొలకేసి చేశాడు ఈ ఒకటవ పొలకేసి యొక్క కుమారుడే కీర్తివర్మ ఆల్రెడీ ఇంకో కీర్తివర్మ ఉన్నాడు కనుక ఈయన నెంబర్ వన్ అవుతున్నాడు చివరి ఆయన కీర్తివర్మ టూ అవుతున్నాడు ఇతను చనిపోయే సమయానికి ఇతని కుమారుడైన పొలకేసి టూ మైనరు కనుక బాబాయి అఫీషియల్గా రూల్గా రూల్ చేశాడు మంగళసేనుడు ఇప్పుడు పొలకేసి టూ రాజ్యాన్ని మేజర్ అయిన తరువాత మంగళసేనుడు పొలకేసి టూకు రాజ్యాన్ని అప్పగించడానికి అనుకూలంగా లేడు అందుకోసం పొలకేసి టూ మంగళసేనుని పౌర యుద్ధాల్లో ఓడించి మరి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు ఇతనే ఇటు పల్లవులకి ఈవెందో నవ్ సౌత్ ఇండియా నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న హర్షుడికి సమకాలికుడు ఆల్ చాళుక్యల్లో గొప్ప చక్రవర్తిగా మాట్లాడతాం ఈ పొలకేసి టు పల్లవ రాజైన నరసింహవర్మ చేతుల్లో ఓటమిని చవిచూసి మరణాన్ని పొందాడు సో దిస్ ఈజ్ రెండవ పొలకేసి ఇప్పుడు మనం రెండవ పొలకేసి గురించే ఇందాక మాట్లాడాం ఇతనికి హర్షుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఎందుకు వీరి మధ్య వైరము పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు ఈ పొలకేసి పల్లవ రాజ్యంపై దాడి చేసి ఈ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకొని తన సోదరుడికి అప్పగించాడండి అని మాట్లాడాం ఎవరండి ఆయన కుబ్జ విష్ణువర్ధన అన్నాం ఇప్పుడు ఈ కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు పొలకేసి మరణం తరువాత స్వతంత్ర ప్రకటించుకున్నాడు అని అన్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండవ పొలకేసి పల్లవ రాజ్యంపై దాడి చేసినప్పుడు ఆ పల్లవ రాజ్ ఎవరండి అంటే మహేంద్ర వర్మ వన్ ఆల్రెడీ మహేంద్ర వర్మ టూ ఉన్నాడు కనుక మహేంద్ర వర్మ వన్ ఈ మహేంద్ర వర్మను ఓడించి ఈ ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు ఈ మహేంద్ర వర్మ కుమారుడైన నరసింహవర్మ వన్ తండ్రి మరణానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కోసం ఈ చాళుక్ రాజ్యంపై దాడి చేసి రెండవ పొలకేసిని ఓడించి చంపి ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకొని వాతాపీ కొండ అన్న బిరుదును కూడా పొందాడు ఎనిహ అలా నరసింహవర్మ వన్ ఆలు పల్లవుల్లో గొప్ప రాచక రాజు చాళుక్య వంశస్థులందరిలో గొప్పవాడు రెండవ పొలకేసి ఇక్కడ రెండవ పొలకేసిపై ప్రతీకారం తీర్చుకున్న వ్యక్తి నరసింహవర్మ వన్ మరి ఈ రెండవ పొలకేసి చంపిన ఎవరు చేతిలో చనిపోయిన ఆ పల్లవరాజు ఎవరంటే మహేంద్రవర్మ వన్ ఇక్కడ మహేంద్రవర్మ వన్ నరసింహవర్మ వన్ అండ్ చాళుక్య రాజ రెండవ పొలకేసి హర్షవర్ధనుడు వీళ్ళంతా సమకాలికులు ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇదే కన్ఫ్యూజ్లో మరి ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఈ సమయంలోనే దక్షిణ భారతదేశంలో దేవాలయాల నిర్మాణంలో సో శిఖరాగ్ర స్థాయికి పోయినాయి ఈ దేవాలయ నిర్మాణం చేయటంలో ఈవెందో చాళుక్యులు పల్లవులు పోటీ పడ్డారు మ్యాక్సిమం చాళుక్యుల టెంపుల్స్ అన్నీ వాళ్ళ టెంపుల్ సిటీస్ అయిన ఐహోల్ పట్టడకల్లో ఉన్నాయి ఇప్పటికీ అవి సజీవంగానే ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళని మించిన దేవాలయాలు పల్లవులు కట్టించారు సో పల్లవుల కాలంలోనే దేవాలయాలు నిర్మాణములు శిఖరాగ్ర స్థాయికి పోయింది అని మాట్లాడతాం 